नमस्कार दोस्तों मैं राकेश और आप देख रहे हैं टेक्निक ज्ञान चैनल तो आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं वन स्टार टू स्टार थ्री स्टार फोर स्टार फाइव स्टार ये सब क्या है इन्वेटर एसी सी वे मतलब नॉर्मल एसी काफ़ी कुछ जो है आपको लेना होता है यहाँ पर तो आप हो जाते हैं कन्फ्यूज़ कि इन्वेटर ए लें या फिर नॉर्मल ए लें इन्वेटर ए और नॉर्मल ए मतलब लगभग समान ही है बस उसी का नाम जो है यहाँ पर इन्वेटर रख दिया इन्वेटर ए के अंदर होता ये है कि उसका जो मतलब लोड है वो थोड़ा कम किया हुआ होता है उसका जो कंप्रेसर है वो थोड़ा सा इस डिज़ाइन से या फिर इस टाइप से डेवलप किया होता है कि थोड़ी सी कम लाइट में भी अपना ठीक ठाक यहाँ पर काम कर दें जैसे कि कार के सी निकल के आती है उसी प्रकार का जो है इन्वेटर एसी भी होता है इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है लेकिन अगर आप लेते हैं कि वन स्टार टू स्टार नॉर्मल मतलब एयर कंडीशनर जो कि चले बिजली से हैं तो उसके अंदर जो यहाँ पर काफी कुछ गड़बड़े हो रखी हैं तो उसी के बारे में इस वीडियो में आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ आपको सजेशन मिल जाएगा कि कौन सा ए ले या फिर कौन सा प्रोडक्ट ले जिसके ऊपर वन स्टार से फाइव स्टार तक का जो है टैग लगा हुआ है तो ये सब होते क्या है काफी कुछ जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी तो ये शुरू करते हैं दोस्तों यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वन स्टार टू फाइव स्टार ए के अंदर मतलब क्या फ़र्क है क्या नहीं है अगर आप लेते हैं एक फाइव स्टार ए तो वो भी जो है फोर्टी फाइव डिग्री सेल्सियस के अंदर उतना ही काम करेगा जितना एक टन का ए सी यहाँ पर काम करता है मतलब वन पॉइंट फाइव टन की बजाय एक टन का ही काम कर देगा डेढ़ टन का ए सी टन का ही काम करेगा और ज़्यादा बिजली की खपत यहाँ पर करने वाला है क्योंकि फोर्टी डिग्री सेल्सियस की गर्मी जो है इंडिया के अंदर जस्ट अभी चल रही है या फिर थोड़ी बहुत और फट जाएगी लेकिन जहाँ पर कूलिंग है थोड़ी बहुत जहाँ पर बारिश होती रहती है या फिर थोड़ा बहुत कूलने से या फिर थोड़ी बहुत कूलिंग वहां पर होती है तो उसमें जो है एसी यहां पर ठीक ठाक काम कर देता है नॉर्मल एसी भी जो है यहां पर ज्यादा बिजली की खपत नहीं करने वाला है लेकिन सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट जो है इनकी जो एक सिद्धांत यहां पर निकल के आया उसमें बताया गया कि जो फाइव स्टार ए है वो फोर्टी डिग्री सेल्सियस की गर्मी में जो है लगभग अट्ठाईस बिजली की खपत यहां पर कर देता है मतलब प्लस हो जाती है यह वाली खपत लेकिन कंपनी जो बोलती है कि फाइव स्टार ए अगर आप लेते हैं तो लगभग बीस से बाईस बिजली की बचत यहां पर आप कर पाएंगे लेकिन ऐसा नहीं होता है वो कंपनी अपने कुछ अलग हिसाब से यहां पर आपको बताती होंगी लेकिन 45 डिग्री या फिर 48 डिग्री सेल्सियस तक अगर तापमान चला जाता है तब ऐसी जो है बिजली तो यहां पर खाने ही वाली है क्योंकि अंदर कूलिंग करनी है तो लगातार ऐसी यहां पर चलने वाली है और बिजली की खपत ज्यादा यहां पर होने वाली है काफी कुछ है इसके अंदर और ये स्टार रेटिंग देने का काम जो है यहाँ पर ब्यूरो ऑफ एनर्जी करती है जो कि बताती है किस प्रकार से जो है पहले मतलब किसी एसी को फ्रिज को या फिर कुछ भी ले लीजिए जिसके ऊपर स्टार टैगिंग यहाँ पर लगानी उसे चेक करता है उसके बाद जो उसके ऊपर टैगिंग यहाँ पर लगाई जाती है तो ये काम करती है ब्यूरो ऑफ एनर्जी लेकिन काफ़ी कुछ इसमें होता है अगर आप एक ए लेने चले जाते हैं यहाँ पर तो आपको जो है सॉफ्ट कीपर या फिर जो शोरूम का मालिक है वो आपको समझाएगा कि ये ले लो ये ले लो ये ले लो आपको मैं सीधा सा यहाँ पर बता देता हूँ वन स्टार लीजिए या फिर फाइव स्टार लीजिए फाइव स्टार के सिर्फ पैसे आपको ज़्यादा देने होंगे मतलब बहुत ही ज़्यादा पैसे यहाँ पर आपसे ले लेंगे फाइव स्टार के तो उससे अच्छा है वन स्टार ही ले लें वन स्टार में आपका फ़ायदा है बस यही मैं बताने वाला था और भी जितनी भी चीज़ें हैं जिनके ऊपर स्टार वाला ठप्पा लगा हुआ है और उनकी मतलब रेट बढ़ा दी है स्टार का ठप्पा लगाकर उन सबको यहाँ पर छोड़िए सिंगल स्टार ले लीजिए या फिर बिना स्टार का ले लीजिए उसमें कोई फर्क आपको नहीं पड़ने वाला है और सी की एक रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पर बताया गया कि जो मतलब ज़्यादा सेल होने वाली जो एयर कंडीशनर है जैसे कि वोल्टास है एल है या फिर गोदरेज है एक आध और भी हैं इन सब में जो है ये वाली समस्या पाई गई है मतलब इन सबको चेक करने के बाद जो है फाइव स्टार ए की रिपोर्ट भी तैयार कर ली गई है क्योंकि 45 डिग्री सेल्सियस से तापमान अगर हो जाता है तो इन सबका जो स्टार रेटिंग है वो एक साइड में धरा रह जाता है और काफी ज्यादा जो है बिजली की खपत ये करने लग जाती है तो इसी के लिए जो है यहाँ पर आपको मैंने ये वीडियो बनाकर समझाया है कि कोई भी चीज़ लें तो पैसे खराब ना करें नॉर्मल ही ले लें एक ही बात है यहाँ पर कोई ज़्यादा फर्क नहीं आने वाला है अगर फाइव स्टार और नॉर्मल या फिर नो स्टार वाली ऐसी अगर आप ले लेते हैं तो इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा फर्क भी नहीं है उन्नीस बीस का फर्क आने वाला मतलब एक दो यूनिट इधर उधर हो जाएंगे आपके मीटर की उससे ज़्यादा यहाँ पर फर्क नहीं होने वाला है तो कंपनी जो है यहाँ पर थोड़ा सा गुमराह तो हमें कर देती है कुछ पैसे बनाने के लिए स्टार फाइव स्टार अभी सेवन स्टार की भी तैयारी यहाँ पर हो रही है 
रही है उससे जो है कोई फर्क यहाँ पर नहीं पड़ने वाला और रही बात इन्वेटर ए की इन्वेटर ए एक ही अलग चीज़ है इनसे वो डी मतलब मोटर के ऊपर चलती है तो उसमें जो है एक अलग बात हो जाती है जैसे कि कार की ए है और इन्वेटर की ए जो घर में लगी हुई है वो सब दोनों एक सेम सेम यहाँ पर चीज़ है इसलिए वो जो है इन्वेटर से चल जाती है और नॉर्मल ए को फुल जो है ए सी पर जो करंट है वो चाहिए होता है बस इनमें यही फर्क होता है और कुछ यहाँ पर नहीं होता है आशा करता हूँ वीडियो में आपको थोड़ी बहुत जानकारी यहाँ पर मिल गई होंगी वीडियो आपको पसंद आया होगा तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर दें वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और शेयर करते हैं अपने फ्रेंड्स को कोई सवाल है कोई सजाव है तो कमेंट जरूर कर दें तब तक के लिए जय हिंद और बंदे मातरम